మహమ్మారి ఇరు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విజృంభిస్తుంది ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో లాక్ డౌన్ ను అధికారులు అమలు చేస్తున్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ మేయర్ శంకర్ పావని మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి విజృంభించడంతో లాక్ డౌన్ ప్రారంభమవుతుందని ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అన్నారు మున్సిపల్ శానిటేషన్ సిబ్బంది కరోనా సమయంలో బాగా పనిచేస్తున్నారని ఆమె తెలిపారు మరిన్ని విషయాలు మన రిపోర్టర్ సాగర్ అందిస్తారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ స్థానిక మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ ఆఫీసులో ఉన్నాము మనతో పాటు ఇక్కడ కాకినాడ మేయర్ అయినటువంటి శ్రీమతి శంకర్ పావని గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి రేపు నుంచి కాకినాడలో లాక్డౌన్ ప్రకటించడం ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు అధికారికంగా ప్రకటన విషయం మనకు తెలిసిందే మరి దీనిపైన మేయర్గా వారు ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే మున్సిపల్ శాఖ మీద ఎక్కువ ఇది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి పారిశుధ్య కార్మికులు కానివ్వండి లేకపోతే ఇతర కార్యక్రమాలు కానివ్వండి వీరి పాత్ర ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మరి కాకినాడ అన్యోన్యంగా కేసులు పెరిగిపోయినాయి ఒకప్పుడు ఒక బ్యాంక్ పేటలో ఉన్న ఒక పాజిటివ్ కేసుతో సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మొత్తం దగ్గర దగ్గర రోజు ఇరవై మూడు నాలుగు కేసులు కూడా ఇక్కడ నమోదవుతున్నాయి మరి వాటిపై రేపు నుంచి జరగబోయే లాక్డౌన్పై మేర్ గారు ఎలా స్పందిస్తారనేది నేరుగా వారిని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము మేడం ఎలా ఉన్నారు మేడం 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 రేపు నుంచి లాక్డౌన్ అని ప్రకటించారు అధికారికంగా అసలు ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి మేడం మీ కాకినాడ పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్తో ప్రపంచం మొత్తం కూడా యుద్ధం చేస్తున్న తరుణం ఇది అటువంటి పరిస్థితిలో రెండోసారి లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఎందుకంటే కరోనా కేసెస్ పెరుగుతున్న దృష్ట్యా చాలామంది ఒకే రోజు ఎనిమిది మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు కూడా తెలిసిన విషయం కరోనా వారిని పడే చనిపోయారు అన్నది మరి అటువంటిప్పుడు ఈ ఈ లాక్డౌన్ పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏంటి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ప్రజలు అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే వన్స్ ఒకసారి ఆ వ్యాధిని పడ వారు పడినట్లయితే ఒక్కరితో పోదు కాబట్టి మరి కుటుంబం మొత్తం రోడ్డు పడే పరిస్థితి ఉంటుంది అటువంటిప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ పెంచడం ద్వారా ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే ఇటువంటి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది రేపటి నుండి మరి లాక్డౌన్ ప్రకటించడం జరిగింది ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు కూడా షాపులు అన్నీ తెరిచే ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలోనే తమ యొక్క పనులు పూర్తి చేసుకుని ప్రజలందరూ కూడా తర్వాత నుండి లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంటి పట్టినే ఉన్నట్టయితే అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అదేవిధంగా కరోనాతో మరి యుద్ధం చేయవలసి వచ్చింది అంటే మన స్వీయ దగ్బంధనం తప్ప వేరే ఆప్షన్ ఇంకేమీ లేదు కాబట్టి బయటకు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మాస్క్ ధరించడం కానీ గ్లౌజెస్ వేసుకోవడం కానీ సోషల్ అదే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఒకటి పాటించడం ద్వారా మనం ఈ వ్యాధిని కొంతవరకు తగ్గించుకోగలం అని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటాం మేడం ఈ లాక్డౌన్ ఎన్ని రోజుల వరకు ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను లాక్డౌన్ దగ్గర దగ్గర మరి మేము అనుకోవడం అయితే ఒక పదిహేను రోజుల వరకు పెడతారేమో అని అనుకుంటున్నాము మరి పై నుండి ప్రభుత్వం కూడా మరి ఎటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చింది అన్నది ఇంకా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మరి కలెక్టర్ గారు కూడా దీని మీద చాలా వరకు గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేయడం జరిగింది మరి దాన్ని అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మరోసారి ప్రజలను కోరుకోవడం జరుగుతుంది మీ కార్పొరేటర్లు కానీ మీ మొత్తం మీకు మీకు ఉన్న కార్పొరేటర్లు అందరికీ ఏ రకంగా మీరు దిశానిర్దేశం చేస్తాను అంటే ఏ రకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి వాటిలో కరెక్ట్గా కరోనా పీక్లో ఉన్న టైంలో నేను కాకినాడలో లేకపోవడం జరిగింది అటువంటి టైంలో కూడా మా కార్పొరేటర్స్ అందరూ వాళ్ళు చేసే సేవా కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా నాకు పోస్ట్ చేయడం ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క వార్డులోని కూడా మరి ఫైనాన్షియల్గా ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే వార్డులో బిలో పవర్టీ లైన్లో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్ వాళ్ళకి తగినంత ఇదిలోనే అందరికీ కూడా నిత్యావసర వస్తువులు కానీ కాయగూరలు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఆ విషయంలో అయితే మాత్రం ప్రతి ఒక్క కార్పొరేటర్ని స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి వాళ్ళకి తాకతకు తగ్గట్టుగా ఈ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసిన అందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను అదేవిధంగా మన కార్పొరేషన్ నుండి చూసుకున్నట్టయితే శానిటరీ వర్కర్స్ కానీ అధికారులు కానీ అందరూ కూడా మరి కరోనా పీక్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి పనిచేయడం జరిగింది మరి కాకినాడలో శానిటేషన్ ప్రప్రథమైన విషయం కాబట్టి శానిటేషన్ పరంగా చూసుకున్నట్టయితే ఆ టైంలో మరి శానిటరీ వర్కర్స్ నిజంగా సైనికులనే పనిచేశారని చెప్పేసి మనం అందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే అంత పనిచేసినప్పుడు కూడా అదృష్టం ఏంటంటే ఒక్క అధికారికి కానీ అదేవిధంగా మన కార్పొరేషన్లో పనిచేసే సిబ్బంది కానీ ఎవరికి కూడా కరోనా బారిన పడలేదు దేవుడి దయ వల్ల కాకపోతే ప్రజలు పడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అధికారులు కానీ ఎవరూ ఈ వ్యాధిని పడలేదు అంటే వాళ్ళు తీసుకునే జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి పనిచేశారు కాబట్టి వాళ్ళ వ్యాధిని పడలేదు మరి ప్రజలు కూడా అవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి తీసుకోవాల్సిన తగ్గు జాగ్రత్తలతో బయటకు వచ్చ
చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది మేడం గారు రేపు నుంచి అయితే లాక్డౌన్ ఉంటుంది మరి ప్రజల కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసమే చేస్తున్నాం అని చెప్పారు మార్నింగ్ సిక్స్ టు టెన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి నిత్యావసరం వస్తున్నాయి గ్రాసరీస్ కానివ్వండి లేకపోతే కాయగూరలు కానీ వాటి టైంలో వెళ్ళండి ఆ తర్వాత అవసరం లేకుండా దయచేసి బయట రావద్దు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ పార్షుద కార్మికులు యుద్ధం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రాణం సైతం పెట్టి ఇటు మున్సిపల్ సిబ్బంది కానీ పార్షుద కార్మికులు కానీ చేస్తుంది అని చెప్పారు అదేవిధంగా కార్పొరేటర్ కూడా దిశ నిర్దేశించారు ఎందుకంటే సేవా కార్యక్రమాలు చేయండి ఉచితంగా వెజిటేబుల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటారు మరి చూద్దాం రేపు నుంచి ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటారు ఎలా జరగబోతుందనే విషయం కెమెరా పర్సన్ వెంకటేష్తో సాగర్ నైన్టీన్ న్యూస్ కాకినాడ